வணக்கம் சென்ட் விக் தமிழன்ஸ் போன வீடியோவில் வந்து திமிங்கலங்கள் பற்றின ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து திமிங்கலங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி பார்த்துருவோம் நம்ம அதாவது திமிங்கலங்கள் எப்படி உருவானது எப்படி பரிணமிச்சது அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ இருக்கிற ஒரு ஃபாசல் எவிடென்சஸ் அதாவது தொழில் இரட்சங்களாக வச்சு பார்க்குறப்போ முதல் திமிங்கலங்கள் வந்து நிலத்தில் வாழ்ந்ததாக அதாவது நாலு காலில் இருந்து நம்மளோட நிலவாழ் உயிரினங்கள் மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு தெரிய வருது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இயோசின் அதாவது ஐம்பது ஒரு அஞ்சரை கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த ஒரு வேல் எவல்யூஷன் அதாவது திமிங்கலின் பரிணாம வளர்ச்சி வந்து கிட்டத்தக்க ஒரு மூன்று கோடி இருந்து ரெண்டு கோடி வருஷம் வரைக்கும் தொடர்ந்து வந்திருக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தக்க ஒரு ரெண்டு கோடி வருஷங்களுக்கு உள்ளாவே ஒரு நிலவாள் அதாவது நிலத்தில் வாழும் ஒரு நாலு காலில் நாய் மாதிரி ஓடும் ஒரு விலங்கினம் வந்து கடலுக்கு சென்று இந்த உலகின் மிகப்பெரிய உயிரினமாக பரிணமிச்சிருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து எடுத்துக்கிட்ட டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு கோடி வருஷங்கள் தான் பரிணாம வளர்ச்சி அதாவது எவல்யூஷனரி டைம் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க இந்த பரிணாம வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த பரிணாம வளர்ச்சியிலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஈவெண்ட் அதாவது மிக குறுகிய காலகட்டத்தில் ஒரு இவ்வளோ பெரிய டிரான்ஸேஷன் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற அனிமல்லே முக்கியமானது வந்து திமிங்கலங்கள் ஸோ இந்த திமிங்கலங்களின் முன்னோர்கள் எல்லாமே இந்த நிலத்தில் வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் வந்து டைனோசர்களின் அறிவை பற்றி பேசணும் அதாவது ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு ஆஸ்டிராய்டு அதாவது ஒரு எரிக்கல் மோதினத்தில் டைனோசர்கள்லாம் அழியுது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஏஜ் ஆஃப் டைனோசர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெப்டைல்ஸ் தான் நிறையா டாமினட்டான ஒரு அனிமலாக இருந்தது ஸோ இந்த ரெப்டைல்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாலூட்டிகள் ஸோ அது வரைக்கும் ஆறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சின்னதாக ஒரு எலி சைஸில் இருந்த பாலூட்டிகள் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 நிஷ் ஓப்பன் ஆகுது ஒரு பெரிய வாய்டு ஓப்பன் ஆகுது அதாவது டைனோசர்கள் இல்லாத இடத்துல வந்து அதனால பெரிய அனிமலாக ஒரு ஒரு பெரிய உயிரினமாக பரிணமிக்க முடிஞ்சது ஸோ இந்த மேமாலியன் எவல்யூஷன் அதாவது பாலூட்டிகளின் ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப ஒரு ஹை பிச்சில் ரொம்ப வேக வேகமாக நடக்க ஆரம்பிக்கிது ஸோ இந்த யோசின் பீரியடில் தான் இந்த வேல்ஸோட முன்னோர்கள் எல்லாமே வாழ்ந்திருக்காங்க ஸோ இது எப்போ நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னா ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் வந்து லீக் வேன் வேலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிட்டி ஆஃப் சிக்காகோவில் சேர்ந்த ஒரு பேலியன்டாலஜிஸ்ட் ஒரு தொழில் ஆராய்ச்சியாளர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆர்கியோசிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஒரு வேலோட ஆன்சிஸ்டர் அதாவது ஒரு வேலோட முன்னோர்கள் அந்த அதோட தலை அதாவது ஒரு ஸ்கல் எடுத்து வந்து ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறாரு ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறப்போ அந்த ஆர்க் ஆர்கியோசிட்டஸ் அதோட பற்கள் வந்து பார்க்குறப்போ ஹூஃப்ட் அனிமல்ஸோட பற்கள் மாதிரி இருக்கிறத வந்து அவர் பார்க்குறாரு ஸோ அது முன்னாடி வரைக்கும் நிறையா அவ்வளோ அது ஆர்கியோசிட்டஸ் அப்படி நமக்கு வந்து வேல்ஸ் வந்து நிலத்தில் வாழ்ந்ததுன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் ரொம்ப டீட்டெயில்டான ஆராய்ச்சிகள் எதுவுமே அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வரல ஸோ இவர் தான் முதன் முதலாக அதோட பற்கள் பார்க்குறப்போ நிலவாழ் உயிரினங்கள் அதாவது ஜிராஃப் கேமல் ஒட்டகங்கள் மாதிரியே ஒரு ஹிப்போபட்டமஸ் நீர் யானைகள் மாதிரியே அதோட பற்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத கவனிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஆராய்ச்சி செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய முக்கியமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுலேருந்து எண்பதில் தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு மெயினான ஒரு ரிசர்ச் நடக்குது இந்த ரிசர்ச் அது வரைக்கும் மக்களுக்கு தெரியும் அதாவது விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரியும் இந்த ஆக்கியோ சீட்டஸ் எல்லாமே எங்கே நிறைய கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான் குஜராத் அந்த ஏரியாவில் தான் நிறைய கிடச்சிருக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்களால அந்த இடத்துல போக முடியல பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி அதாவது நிறைய பொலிட்டிக்கல் பிரச்சனைகள்லாம் அங்கே இருந்தது ஸோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவது எண்பதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்கனாமிக் டெப்ஸ் இருந்துச்சு அதாவது நிறைய அமெரிக்காவிலேருந்து நிறைய கடன்கள் வாங்கினதுனால அந்த அமெரிக்காவுக்கு வந்து நிறைய கடன் பட்டு இருந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த கடனை வந்து நேராக நேரடியாக வசூல் செய்ய முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் வந்து அங்கே இருக்கிற விஞ்ஞானிகள் ஸோ இந்த பேலியன்டாலஜிஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தானுக்கு போய் ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள் அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஒரு வழியாக என்னோடய நாட்டில் வந்து ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்கான ஒரு பெர்மிஷன்ஸ்லாம் நான் ஓப்பன் பண்ணுறது மூலமாக என்னோடய கடனை அடைக்க முடியும் அப்படிங்கிற லாஜிக்கில் வந்து நைன்டீன் செவன்டீஸ்லேருந்து எயிட்டிஸ் வரைக்கும் நிறைய பேலியன்டாலஜி ஆராய்ச்சிகள் வந்து பாகிஸ்தானில் ந
பாக்கிசிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொழில் ரச்சம் கிடைக்கிது இந்த பாக்கிசிட்டஸ் எது அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா அதோட தலை அதோட தலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கியோசிட்டஸ் அதாவது நம்ம வேல்கள் நம்ம திமிங்கலங்களோட முன்னோர்கள் ம அதுக்குள்ள ஒரு தலை மாதிரியே இருக்குது நீளமான தலை இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விசித்திரமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அதோட உடல் வந்து திமிங்கலம் மாதிரியே கிடையாது அதோட உடல் பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு மான் மாதிரின உடல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்ப சின்னதாக நாய் சைஸில் தான் இருக்கும் அதோட முதுகெலும்பும் இருக்கும் அதுக்கு நாலு நல்ல ஃபுல்லி ஃபார்ம்டு லெக்ஸ் இருக்கும் நிறைய லிம்ஸ் இருக்கும் நாலு கால்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த பாக்கிசிட்டஸ் எதுன்னு போய் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அஞ்சரை கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நிலத்தில் வந்து நாலு காலில் தாவி ஓடி இருக்கிற அனிமல் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேலோட கேரக்டரிஸ்டிக் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த பாக்கிசிட்டஸ்க்கு அப்புறம் போய் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ட்ரான்ஸ்லேஷன் பாசல்ஸ் கிடைக்குது அதாவது ஒரு பரிணாமலட்சிலேருந்து ஒரு விலங்குகள் வந்து ஒரு வடி வகையிலேருந்து இன்னொரு வகை மாறும் விலங்கினங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் பாசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் பாசல்ஸில் பாக்கிசிட்டஸ்க்கு அப்புறம் முக்கியமாக கிடைச்சிக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தெட்டு மில்லியன் வருடங்கள் பழைய இண்டோலாயஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஃபாசல் கிடைக்குது இந்த இண்டோலாயஸோட ஸ்கெலிட்டன் வச்சு பா பார்க்குறப்போ அதை பார்த்திங்கன்னா பார்ஷியலி அக்வாட்டிக் அதாவது அதனால் கடல்லையும் வாழ முடியும் அதே நேரத்தில் வந்து நிலத்திலையும் வாழ முடியும் அப்புறமே பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்கல் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாடர்ன் டே வேல்ஸ் மாதிரியே இருக்குது அப்புறமேட்டு ஃபார்வர்ட் வாக்கிங் ஹிப்போபோட்டமஸ் அதாவது நீர் யானைக்கு எப்படி வாக் நடக்குமோ அதே மாதிரி இதுக்கும் நடக்கக்கூடிய எபிலிட்டிஸ் இருந்திருக்கு அப்புறம் அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா குஜராத்தில் கட்ச் அப்படின்னு ஏரியாவில் வந்து கட்ச் சீட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபாசல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஆம்புலோ சீட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபாசல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த ஆம்புலோ சீட்டஸ்க்கு பார்க்குறீங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதாவது இந்த பரிணாமலட்சியில் வரப்போ அந்த கால்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்னதாக வருது அதாவது உடல் வந்து சிறியதாக வருது தலை வந்து கொஞ்சம் நீளமாக வருது ஸோ ஆம்புலோ சீட்டஸில் பார்த்திங்கன்னா கால்கள் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்திருக்கு அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா காலில் இருக்கிற அந்த டூஸ் அதாவது நமக்கு வந்து விரல்கள் இருக்குது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பேடில் அதாவது நம்ம வந்து போட்டு வந்து ரோ பண்ணுறப்போ ஒரு பேடில் அப்படிங்கிற ஒரு துடுப்பை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த கால்கள் அதாவது பாதங்கள் எல்லாமே ஒரு பேடில் மாதிரி ஒரு துடுப்பு மாதிரி மாறி வருது அப்புறமேட்டு ரோடோ சீட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி வருது ஸோ இந்த ரோடோ சீட்டஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த வகையான உயிரினங்கள் பார்த்திங்கன்னா கிடைக்க மாடர்ன் டே டால்ஃபின்ஸ் மாதிரியே இருக்குது ஸோ இந்த ரோடோ சீட்டஸ்க்கு அப்புறம் முக்கியமானது வந்து பசிலோசரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பசிலோசரஸ் வந்து முதல் முதலாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு மாடர்ன் டே வேல்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் ஒரு திமிங்கள் மாதிரியே இருக்கும் நீளமான தலை நீளமான ஸ்னவுட் அப்புறமே பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய பற்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த பசிலோசரஸை வந்து ஈஜிப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏரியாவில் நிறைய கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ முதல் முதலாக அந்த பசிலோசரஸை கண்டுபிடிச்ச டயத்தில் வந்து இது வந்து ஒரு டைனோசர் இது வந்து ஒரு ரெப்டைல் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க அதனால தான் அதோட பேர் பாக்கிசிட்டஸ்லேருந்து அதுக்கு பின்னா ட்ரோ டவுன் வரப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஒரு ஒரு நாய் போல ஒரு மான் போல இருந்த ஒரு விலங்கினங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிநிலை வளர்ச்சி அடைந்து ஒரு முழு ஒரு முழு திமிங்கலம் மாதிரியே இப்போ தோற்றம் அளிக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கிளியரான ஒரு ஃபாசல் எவிடன்ஸஸ் வச்சு பார்க்குறப்போ நமக்கு எல்லாமே தெரியுது அதாவது நமக்கு தொழிலச்சங்கள் கிடைக்கிறதுனால இந்த எலும்புகள் கிடைக்கிறதுனால இதை கம்பேர் பண்ணி திமிங்கலங்கள் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் நிலத்தில் வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் கடலுக்கு சென்றது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஏன் கடலுக்கு சென்றது அப்படின்னு நமக்கு இன்னும் தெரியாது உதாரணத்திற்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ஸ்பெக்குலேஷன் வேணாம் <laughs> எடுத்துட்டு <laughs> கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்போ ரெண்டுக்கும் சிமிலாரிட்டிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இந்த எவல்யூஷனரி ஜெனடிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த மரபணு கூற்றுகளை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறப்போ எந்தெந்த விலங்குகளுக்கு வந்து அதோட மரபணு கூற்றுகள் ஒற்றுமையாக ஒத்து போகுதோ அந் அது அப்படி ஒத்து போனால் அதோட பரிணாமலட்சியில் வந்து ரொம்ப க்ளோஸர் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த 
திமிங்கலங்கள் வந்து ஸோ இந்த மரபணு கூட்டுக்களை பேஸ் பண்ணி இந்த திமிங்கலங்களோட எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியாது அதாவது பரிணாம வளர்ச்சி எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நிலவாழ் உயிரினங்களுக்கும் கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அதாவது கடலில் வாழணும்னா நிறைய அடாப்டேஷன்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ இந்த அடாப்டேஷன்ஸ்லாம் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது வந்து சில ஜீன்களை ஆரேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறப்ப நமக்கு தெரியும் முக்கியமான ஜீன் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மயோக்ளோபின் ஸோ இந்த மயோக்ளோபின் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மாலிக்கல் வந்து நம்மளோட உடம்புலையும் இருக்குது திமிங்கலங்களுக்கும் இருக்குது ஆனால் அது பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் ஸோ வேலில் இருக்கிற டிஃப்ரென்சஸ் வச்சு பார்க்குறப்போ டீப் டைவிங் அதாவது கடலுக்கு ஆழமான ஒரு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியான ஏரியாவில் வந்து டை பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து இந்த மயோக்ளோபின் ஜீனில் நம்ம பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் போய் பார்த்திங்கன்னா ஆடிட்ரி ஜீன்ஸ் எந்தெந்த ஜீன் வந்து எக்கோலோகேட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை ஃபுல்லாமே வேல்ஸில் பார்க்க முடியுது அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சூடோ ஜீன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த ஜீன் வந்து இருக்கும் அதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஜீன்ஸ்லாம் உபயோகப்பட்டிருக்கும் ஆனால் காலப்போக்கில் வந்து அந்த ஜீன் வந்து வேலை செய்யாமல் நின்றுச்சு அதாவது நிலவாழ் உயிரினங்களாக இருந்தப்போ நிலத்தில் என்னென்ன ஜீன் வேலை செய்தோ அதே நேரத்தில் கடலுக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த ஜீனோட உதவி இல்லாமல் போயிருந்திருக்கும் அதாவது அந்த ஜீன் தேவை இல்லாமல் போயிருந்திருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஜீன் வந்து சைலன்ஸ் ஆகியிருக்கும் அதாவது அந்த ஜீன் வேலை செய்யாமல் போயிருக்கும் ஆனால் அந்த வேலை செய்யாமல் ஜீன் வந்து உடனே தூக்கி போட முடியாது அதே நேரத்தில் நம்ம வீட்டில் வந்து பழைய பொருட்கள் எப்படி சேகரிச்சு வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்மளோட ஜீனோம்லையும் இதுக்கு முன்னாடி பல நம்மளோட முன்னோர்கள் யூஸ் பண்ணின ஜீன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு யூஸ் ஆகாட்டியும் நம்மளோட ஜீனே இருக்கும் ஸோ இந்த சூடோ ஜீன்ஸ் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறப்போ இந்த வேல்ஸ் வந்து அதோட ட்ரான்சிஷன் வந்து மாலிகுலர் லெவலில் எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ பரிணாம வளர்ச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சர்ப்ரைசிங்கான ஸ்டோரிஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் சில பேர் வந்து இன்றைக்கும் நமக்கும் குரங்குகளுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்சஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆவாங்க அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேல்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா நமக்கும் பசுக்களுக்கும் உள்ள நெருங்கிய சொந்தம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கும் பசுக்கும் எவல்யூஷனரி டிசன்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் பசுவோட நெருங்கிய சொந்தம் எதுன்னு பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு கடலில் வாழும் ஒரு வகையான திமிங்கலங்கள் தான் பசுவோட நெருங்கிய சொந்தங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி அதாவது ஒரு ப்ராட் டைம் ஆஃப் ஸ்கேலில் வந்து பார்க்குறப்போ ரொம்ப விசித்திரமான ஸ்டோரிஸ் நிறையா இருக்குது மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியில் முக்கியமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரியோட உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நிர்மல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சயின்டிஃபிக் தமிழ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கி